到位做，整编七十四师师长张灵活到。一九四六年秋，蒋介石撕毁和平协议，对解放区发动全面进攻。蒋军投靠主力王牌七十四师，在张灵甫率领下，连克我苏北根据地首府淮阴淮安，兵临涟水城下。坚守涟水城的我军战士与七十四师激战十二昼夜，双方均伤亡惨重。张云福倚仗全套美械装备和绝对优势兵力，终于完成对涟水的合围，切断了我军的退路。听到这个振奋人心的消息，蒋介石在第一绥靖区司令官汤恩伯的陪同下，亲临苏北前线。一方面，他要为国军的前线将士鼓舞士气；另一方面，他要嘉奖有功之臣，尤其是连战连捷的张灵甫。张师长为党国立下了赫赫战功，理应表彰，特授予青天白日勋章。张师长，我给你戴上。然而，面对蒋介石的一番心意，张灵甫却拒绝了。他明白，虽然目前七十四师以优势兵力连克淮阴淮安，但涟水城激战十二昼夜，仍久攻不下。张云福表示，当下不能领受。学生愿在校长面前立下军令状，二十四小时之内，如果拿不下涟水，愿提头来见。另一边，守卫涟水城的解放军战士，虽然一时抵住了敌人疯狂进攻，但面对敌军源源不断的支援，也面临着弹尽粮绝的危险。一周以前被杀退的敌军，这次来得更为猛烈，一批一批的飞机从黎明到黄昏。不停地在涟水城上空盘旋，炸弹乘船的朝房屋和树林投掷，再加上国军炮火的攻击，大地上的一切都在颤抖。作战室里，军长沈振兴也是焦急万分。目前部队伤亡太大，一旦被张灵甫攻进涟水，就有全军覆没的危险。他从情报中得知，敌人第五十八旅全部，加上坦克团和火炮团，均从北门方向调到了东门，估计张灵甫是要从东门发起强攻了。这时他接到了上级撤出战斗的命令。事不宜迟，沈振兴立即召集各级指挥员布置突围任务。明修栈道，暗度陈仓，他要求敢死队在东门掩护拖住张灵甫，而大部队则从北门突出去。突围时间就定在凌晨四点。以我的表的时间为准，发起攻击，对表。火快五分钟。然而这一招却正中张灵甫的下怀。命令：刚刚调集东门的五十八旅全部，五十一旅一个团。还有坦克团、火炮团，于深夜十二点前调回北门防线一公里以外待命。兵不厌诈，原来他先前的部署是用来迷惑对手的。时间紧迫，唯一的办法就是引蛇出洞，再装进他的口袋。而时间同样定在了凌晨四点。唯有如此，方能一举歼灭沈振兴部。师哥的这招高，太高了。<笑>我的这一招就叫做。事行于东门，决战于北门。现在是三点五十五分，四点整向东门发起佯攻。是是。时间一分一秒的过去，终于快到了发起总攻的时间。哪来的枪炮声？是东门方向。然而就在这千钧一发之际，东门方向却传来了枪炮声。张云甫万万没想到，沈振兴的部队抢先动手了。原来是有凑巧，沈振兴的手表比其他人快了五分钟。一看这形势，张灵甫却并没有慌乱，他算准了对手是在试探，是在声东击西。他更加坚信沈振兴的主力会从北门突围。啊，<笑>别说是沈振兴，就是陈毅在涟水城，我同样杀他个片甲不留。哎，师哥，师哥，我们快顶不住了。曹团长，你顶住。你给我顶住！那是共军的佯攻。我们遇上了共军的主力。共军的主力。什么？共军的主力？回到指挥部的张灵甫，就是接到东门国军的紧急求援，一时也犹豫起来。随即他环看了一下周围，决心补一把。北门的兵力绝对不能动，那就安排守卫师部的预备警卫营，增援东门。当沈振兴带领大部队从北门突围时。先头部队报告，北门七十四师守军不堪一击，简直就是个空架子。你说什么？是个空架子？不对。沈振兴一下反应过来，因为他了解张灵甫，就算主攻东门，也绝不会放弃北门的，这里必然有诈。敌人的炮弹已经暴雨般落下，身边的战士一下把他扑倒在地，他才躲过一劫。
这一场突围战打得异常惨烈，前方主力团都快打没了，主力团团长也牺牲了，一个师剩不下一个团，一个团剩不下一个营。既然是鱼死网破，那就来个虎口拔牙。他决心从张灵甫的尸骨顶出去，或许有一线生机。随即他抄起了身边的大刀，随着战士们一同冲向了战场。这一仗就是解放战争初期的第二次连水战役，之后将结合红日小说对七十四师张灵甫的成败做一个梳理。当然，小说和电视剧多演绎和戏剧的成分，并非史实，请无对号入座。不过，值得一提的是，《红日》原作者吴强先生是解放战争的亲历者，曾在华野六纵担任宣教部长。而小说中解放军指挥员沈振兴的原型，就是华野六纵的首长王必成。当然，每个人看问题都会受时代和立场所局限，要在历史的迷雾中解读一个人物或者一场战役，也是见仁见智的。整编七十四师之所以被称为国军五大主力之首，不仅因为它装备精良，更在于它具有相当高的战术水平和战斗意志，可以说是蒋军嫡系中的精锐。七十四师的前身是国民革命军第七十四军，这个军在抗日时期由于作战顽强，赢得了抗日铁军的称号。从淞沪会战到之后一系列重大战役，都能看到这支部队的身影。时任军长王耀武也是国军的一员名将。一九四五年日本投降。七十四军奉命担任南京守备，因此也被称为御林军。一九四六年，七十四军改编为整编七十四师，张灵甫被任命为师长，部队人数仍有三万多人。七十四军不同于国军的其他部队，上下军纪整肃。曾经麾下的一个团长，只是允许士兵抓了一些战后无主乱跑的鸡鸭打牙器，也被革职通令全军。从这个细节也能看出，这支部队治军严明。连水之战表面上是张灵甫的七十四师击败了王必成的华野六师。加上先前的两淮战役，国军方面占据了主导权。究竟应该怎样看待华东战局的发展，是不能脱离战场实际和双方的战略方针的。解放战争初期，国共双方的兵力对比仍然是敌强我弱。日本投降后，蒋介石接收了日军的武器装备和仓库物资，美国又将第二次世界大战中的大批飞机、坦克和各种武器交给了他。他的兵力发展到了其统治中国时期的最高峰，四百三十万人。同时，蒋介石掌握着全国性的政权，中国的地方派系中再没有人敢挑战他的权威，因此，蒋介石敢于撕毁双十协定，全力进攻解放区。与此同时，我方的情况也发生了重要的变化。在停战协定生效时，解放区城市已有506个，人口也达一亿三千万，并且建立了东北热河察哈尔根据地，从此打破了敌人对我根据地长期四面包围的态势。除新四军第五师地区外，各解放区已连成一片。我军业已发展到127万人，其中野战军、地方军各一半。这其中的差距，则考验着双方统帅的运筹帷幄以及战区指挥员的应变能力。而作为我军苏中战役的实际指挥员，正是后来被称为一代战神的华中野战军司令粟裕。他根据战场实际情况分析，打歼灭战的规模必须有一个从小到大的发展过程，我军还不具备歼灭敌先头部队的条件。他曾向新华社战地记者谈及华中战局时说道：“我军撤出两淮，绝对不是我们军事上的失败，而是对蒋军大规模歼灭战的开始。”事实也是如此，在短短两个月时间中，我军分别在几个方向上迎击敌人，以暂时撤出部分土地和城市为代价，换取了歼敌十余万人的重大成果，同时还掩护了华中领导机关北移山东，保存了有生力量。主动撤出苏北是符合我军战略方针的。电视剧中张灵甫所说的“事情于东门，决战于北门”，恰恰是化用了粟裕后来在山东战场上提出的“事情于鲁南，决胜于鲁中”。高，太高了。另外，历史上的张灵甫也是一个极具争议的人物，围绕他还有众多谜团。下一期将为您进一步解密，敬请关注，下期再会。